achieved. Kill someone, nothing remains the same. On that very moment, we all leave humanity behind and turn into animals. If you look into their eyes, you can feel how their savage instincts arise, struggling for survival. But it's already too late to change their fate. When the last spark goes out in their eyes, you find relief in knowing things are the way they should be. This is it. This is what's left of our world now. The remains from a battle between men and shadows. That day was not the beginning of anything or the end of something. It was just one more day. When times change, men must change, Mr. Wayne. Help the rat, and the rat will help you. The key resides in being quick. Everything is my fault. Those men appeared out of nowhere and attacked us. This isn't the end of this, you hear me? Don't touch me. Who the hell are you? You have a pretty deep cut, and you've lost a lot of blood. They're traitors. They took Stella. No! Dirty! Let me go! I wanted to look for some food, but they surprised me. We're like old men, aren't we? All our talk is filled with the dead. Let's go. Through here. I have to find my friend. They're in danger. What the hell is the matter with you? Why didn't you shoot? Be careful, Mr. Wade. Those men are dangerous. We have to get out of here. Run!
¿Qué haría una persona normal como tú y como yo si mañana ocurre el apocalipsis? ¿Qué haría con mis seres queridos si recibieran un mordisco, no? ¿Cómo sobreviviría? ¿Cómo se valdría por sí mismo? Pero bueno, la idea parte de un concepto de César San Pedro este, y parte un poco de, de interpretar qué es esa escena, qué está sucediendo ahí, en qué mundo se desarrolla. Realmente a mí me, me traen a tequila para, para escribir una historia, yo no tengo experiencia en el mundo de los videojuegos, mi experiencia es más del terreno de, de, del, del guión audiovisual y sobre todo del de, de, de texto dramático, textos para teatro. Antonio eh, ha conseguido traer algo que es bastante inusual, que es una historia, o sea, que tiene una, persona, una personalidad que se va viendo poco a poco. El jugador experimenta la historia no como algo que se le impone, sino que es algo que fluye con el propio juego. Nos interesaba un personaje que no fuera el típico policía o el típico militar sanguinario, asesino y superviviente. No es un soldado, no es un, no es un científico, no es un héroe. Ha visto cómo el mundo se venía abajo y ahora tiene que vivir ahí. Una persona, digamos, normal, común, corriente, con sus problemas, sus debilidades, sus miedos. De alguna manera tiene un viaje eh, exterior recorriendo ciudades como Seattle o, o sus parajes cercanos. Pero nos interesaba tener un personaje con un viaje, digamos, interior. Deadline no es una historia objetiva, es una historia que está contada a través de Randall Wayne, a través de su diario, a través de sus pensamientos. Va acompañado de, de su diario, que es bastante completo, profundiza mucho en su pasado, en su vivencia, en sus miedos, su fobia. Hemos querido trabajar mucho en él y que tenga calidad por sí mismo y digamos una calidad literaria incluso de poder disfrutarlo independientemente de, del juego. Shit. Uno debe respetar todo, todo lo que son los clichés del género y yo creo que dejar también algo nuevo y algo innovador que es lo que va ampliando el género. No nos hemos limitado a hacer un juego, sino que además hemos querido contar una historia.